，要观点没有观点，要立场乱七八糟，导致他们没有办法，懂遇到一些不能解释的 bug。嗯，我去大正十三年，挂号一九二四年、嗯，我到底现在是在日本还是在台湾？胖子英雄，简单是为什么只于明治三十三年？请问写文章的人，他是站在日本殖民政府的角度来描写简大师，还是站在台湾人抗日的角度美化日本殖民的台湾价值？有哪里去了？台独的论述始终存在着大量的 bug， 有没有一个统一一点的史观了？前面跟后面你都精神分裂了。台湾人离远者都变成日本帝国属地出生的诺贝尔奖得主了。What? 左右时空错乱。日本帝国现在是二零二四年出生地，日治台湾新竹州新竹市贴个日本国旗，是在灌输日本殖民教育的 OK 吗？而青鸟这边，台湾价值在唐中倒台，倒到李永泽变成日本人去了。Ladies and gentlemen, welcome the host. 看了里面有些文字措辞，是不是在做一些日本殖民教育思想观？大正十三年，挂号一九二四年，台湾总督府为纪念日本皇太子新婚女访台之事，并为涵养水源、增进景观之美。我的第一个问题，为什么要用大正十三年？我有点时空错乱，我到底现在是在日本还是在台湾？那现在是二零二四年的台湾，还是一九四五年日本投降之前的台湾啊？什么情况下你会用到大正十三年？那算就是民国四十二年跟民国六十四年嘛？你也不会再用英文。讲大正十三年，台湾总督府为纪念日本皇太子新婚女访台之事，也许是个历史事实。可是我不觉得在二零二四年的台湾，你有必要再强调这种东西。简大之与金包里大陆城门于明治三十一年，挂号一八九八年。为什么二零二四年的台湾，你在宣导教育的时候，你要用明治三十一年啊？民国要行国纪年，既然要标注同时期的不同纪年，应该全部都要标注。挂号一九零零年，现今的城门为一九九七年建造。请问一九九七年是，但是是不是有个民国八十六年更？好的东西，你几乎可以讲民国八十六年嘛。嗯，然后城门旁的石碑则是大正十一年，一九二二年，大正十一年，我管它大正几年，为什么不用民国十一年，要用大正十一年？简大是在某一方面，他也算是抗日英雄。写文章的人的立场，他的表达措辞，为什么只于明治三十三年？请问写文章的人，他是站在日本殖民政府的角度来描写简大师，还是站在台湾人抗日的角度来描写简大？日本殖民政府当然反抗的人是土匪啊，站在台湾的角度，你认为日本殖民是不合法？法的，你会觉得日本才是真正的那个土匪嘛？但是你会看到，只要写到日治时期的东西的时候，我都觉得他都是站在日本殖民角度来讲一个事实，不是站在台湾人不喜欢日本殖民政府的那个地方在描写这个事实。你看简大师在那个文章里面被写的根本就是土匪啊！好了，那个日本帝国属地出生的诺贝尔奖得主，我又时空错乱了。日本帝国现在是二零二四年哎、欸，每天看到那个新闻，青鸟这边台湾价值，台湾人离远者都变成日本帝国属地出生的诺贝尔奖得主。在抗中保台，保到李远哲变成日本人去了，真的笑死了。出生地日治台湾新竹州新竹市，前面还贴个日本国旗，这是出生嘛？啊，国旗那个地方我圈起来。这个殖民的那个事情那么光荣吗？你还要强调那个时候李远哲的国籍是日本啊？那好，李远哲的国籍是日本，那你就写个日本就好了，还要用大日本帝国啊？每天这种东西生活在我们的周围，是在灌输日本殖民教育很 OK 吗？是还是在潜移默化我们让我们接受日本殖民的那个统治是合法的，是该接受的，是该被称赞的？口口声声每次在那边抗中保台，如果你要美化日本殖民的话，那你的台湾价值有哪里去了？那你每天为了台湾价值这边出征别人，这边骂别人，这边搞。煽风点火、造谣抹黑，要又是在干什么？那以现在台湾的处境，你有需要特别美化台湾给日本统治的那段时间吗？就历史叙事笔法是正确的，但是你必须从一而终。一九五三到一九七五，为什么不用民国？你如果要写大正十三年，那你就必须在这边标注民国四十二年，因为这时候已经是中华民国政府了。然后到民国六十四年，你可以挂号一九五三到一九七五，大正十三年。那为什么这样写呢？从历史笔法来讲，在当时的一个执政的脉络之下呢，可以对应得上当时的一些文书。因为日本的这个文书公文书，他就写大正十三年，他也不会特别去挂号几年，所以你有一个对照，记录民国反而不用民国，挂号大正十三年哈，也会逗号现在所执政的政权的年份。那像这种写法，其实就很常遇到，比如说中国历史上有很多时候其实是政权分立的，比如说我在讨论辽朝历史的时候，那又牵涉到宋朝的历史时代的时候，可能就必须同时写辽几年几年，哦，宋几年几年，所以这是一个非常可笑的事情，就是说他只有遇到日本的时候他才标注，遇到非日本的时候他就标注，好，再来一。一八九五年，清朝跟日本签订《马关条约》哦，这个我们都知道。但是为什么是一八九五年？如果照他这个写法，他应该要把光绪几年给写出来，怎么会这个光绪又不写出来？就遇到中国纪年他不写，遇到日本纪年他必写。所以这个人呢，好、哦，他的心态已经是非常清楚了。你好歹也要写一下光绪几年吧。然后再来日本办了死正式之后，那才是正式的跨入日本殖民时代。也就是说
日本人进到了台北城办了死政事，这是真正意义上行政转换了。好，那你开始启用日本银行，那可以理解。哎、欸，但是1895年日本跟清廷签订马关条约的当下，台湾还是清朝统治，所以他这里就不能写。从他的笔法一看，我就知道他懂历史，但他是极为偏颇的，有可能又是个老青鸟啊，因为这个也写的了很久，只是当时还没听到这个名词哦。不过现在大概就是个。1895年光绪不写， 1 9 9 7年民国不写啊，中间日本殖民时代通通都写，而且啊标注在正文里面，而不是用挂号的。标注在正文里面，我们也非常理解，因为很多时候看你是要标注在正文里面，还是用挂号，这因人而异啦。那更写的怎样？日本人依简大师所愿，允许他们留在山区修筑道路。在野党，你现在在国会是多数的情况，这些东西都应该把它拿出来，而且污蔑我们的抗日先人这种抗日意识这种行为也不能接受。他的整个前后文是极为矛盾的啊、哦。当时各地著名起义抗争战事不断，到后面它变成土匪勾结展开绞杀行动。你有没有一个统一一点的史观了？前面跟后面你都精神分裂了，这是一个很烂的文章啊！我讲白了，要观点没有观点，要立场乱七八糟跳，要写 A 又不能写 A， 要写 B 又不写 B， 台派独派他们面临着最大困境嘛。台独的论述始终存在着大量的 bug 跟破口，导致他们没有办法历史论述当中呢有一个非常稳定的史观，而是经常会有一些跳动，遇到一些不能解释的 bug。要么绕过去，要么强行撵过去，要么就靠喊口号把他喊死。所以在赖清德提出民国一百一十三年的时候，本来破口就在大了，结果李赖清德还官方认证这个破口。伊恩则作为日本帝国属地出身的诺贝尔奖，写法也很少见啊。一般的国家，台湾作为日本的直接殖民，他们都可以抓到说这个是兵库县的，这个是什么县的，没被驱逐留下来的，抱歉，他就不是日本国籍，他根本就没有日本国籍过嘛。只要他是在民国三十四年出生的，他都会是采李恩则那种方式，国籍都写日本。对，大概我我发觉可能台湾。只要在民国三十四年出生的，都是像李远哲刚刚那种格式的。大日本帝国是一个正式的用法啦。一八八九年的时候，官方文宣是在一九三六到一九四七，也就是日本军国时期盛行的时候。所以，如果真的写大日本帝国，如果照在这个年份区间出现的话，不能说它错。所以，今天日本国理论上它还是帝国，但是它没有帝国的明显。日本天皇。作为国家的代表，但他又不作为元首，在整个宪法里面没有说他是元首。这个帝帝国这个名号从国家名称去除，只简称为日本国。天皇作为国家的代表，但又不作为元首，所以也有人说日本首相其实是实质上日本国的元首哦，是有这样的说法。所以日本天皇的地位非常的尴尬，去混淆那一种国籍都非常可恶。因为你既然懂这一段的人，那你应该就更清楚，知道大日本帝国跟日本国差异的人，那都这少之又少。我。基本过去也没谈过嘛，怎么会有一下子简称，一下子是全称这样状况？这是我刚才在反映的点，是这个样子、啊。